This conference will now be recorded. E tra l'altro la prima domanda per tutti è ma quando noi facciamo le nostre riunioni registrate e poi le pubblichiamo, dovremmo confermare la liberatoria? That's a question. Teoricamente sì. Dobbiamo dirlo comunque, in effetti. Just with gains. Comunque, eh, bene, buonasera. Um, come avete visto dalla, dalla mail di convocazione, l'idea è, come al solito, fare la riunione sempre con la seconda parte più su Stop Global Warming, uh, però ci tenevo a fare un punto anche di confronto uh, sulla, sulla situazione europea, nel senso che sia da un punto di vista politico che anche di noi come un'organizzazione, Um, lo scenario in cui siamo è più importante di quello che mi sembra che sia emerso nella riunione di settimana scorsa, cioè um, succedono più cose di quelle che forse sono percepite e siccome siamo comunque attivi sull'iniziativa Stop Global Warming che è europea, è, è importante tenere, tenere lo sguardo sul, um, sull'insieme. Um, allora, le, le cose importanti diciamo sono che um, il primo luglio inizia la presidenza tedesca del, del Consiglio e la rete, la coalizione Citizens Take Over Europe, che è quella di cui abbiamo iniziato a fare parte eh, con l'evento del 9 maggio, ma in realtà col Council on Participatory Democracy, che viene citato nei documenti ufficiali di Citizens Take Over Europe del processo di onboarding eh, delle altre organizzazioni, ehm, è quel processo di una, da una parte pressione per la conferenza sul futuro dell'Europa, dall'altra potenziale autoconvocazione dei cittadini europei eh, per un processo di riforma dell'Unione. Il 9 maggio era stato fatto un incontro, il primo luglio eh, verrà mandata questa lettera aperta, che dovreste aver visto perché l'ho mandata via mail e nei canali, eh, per da una parte discutere dei temi della, cioè, su, su, per una partecipazione dei cittadini in questa fase politica eh, premendo molto sulla conferenza sul futuro dell'Europa eh, però insomma questa cosa è importante per tutti i discorsi che abbiamo fatto il fatto che siamo in questo dibattito proponendo alla presidenza tedesca insieme alle organizzazioni della società civile europea di spingere sulla conferenza sul futuro dell'Europa e in generale sul coinvolgimento dei cittadini in particolare alla luce del repore di Pan. Quindi insomma, eh, cosa, cosa succede invece da un punto di vista pratico? Eh, il 25, cioè giovedì prossimo, c'è il quarto meeting del Council on Participatory Democracy eh, sul tema dell'informazione, che è l'altro tema che comunque è importante anche in relazione a Stop Global Warming.eu, perché informazione, raccolta firme, eh, evidentemente tutto si collega. Uh, e nel, nell'incontro diciamo che stiamo cercando di impostarlo e se qualcuno ha voglia di um, ragionarci insieme lo facciamo meglio um, sull'informazione istituzionale obbligatoria sulla, sulla partecipazione e su tutto il discorso della, equal, della uguale dignità alla partecipa, della democrazia partecipativa um, oggi mi ha risposto Bruno Kaufman che è il giornalista svizzero che aveva fatto la relazione all'altro council Ehm, indicandomi anche dei, delle best practice in Europa a livello di informazione mi ha citato la Finlandia dandomi contatti di una persona da contattare ehm, e, ehm, e insomma da lì volevamo invitare anche la RAI che lo ricordo eh, lo spottino quello da 30 secondi che abbiamo fatto girare durante la giornata mondiale dell'ambiente è stato eh, mandato anche tra ai materiali che la, lo, il segretariato sociale della RAI aveva richiesto per parlare di Stop Global Warming. No, non l'hanno pagato loro, però diciamo hanno ospitato il contenuto. Quindi, insomma, um, potremmo anche parlare del caso RAI, come funziona, e magari invitare altri servizi pubblici. Invece il primo luglio ci sarà appunto questa, la, la lettera aperta e un altro evento sempre organizzato con il Cover Europe per discutere di da una parte un primo lavoro sulle proposte, delle proposte europee di riforma, su quali temi si dovrebbe convocare un'assemblea dei cittadini, dall'altra come si potrebbe organizzare un'assemblea dei cittadini e dare una roadmap a questa coalizione. Eh, come si co co connette questo con Humans? Ehm, col discorso delle altre proposte di riforma, cioè noi adesso abbiamo superato il eh, carbon pricing, però abbiamo sempre fatto un discorso di riforma complessiva. E questo potrebbe essere uno spazio 
in cui lavorare in questo senso, quantomeno mettere le persone sul tavolo. Eh, a livello di politica interna di queste dinamiche, eh, tutte le organizzazioni coinvolte in una coalizione del genere sono alcune molto società civile, quindi o quasi organizzazioni non governative, altre ovviamente hanno anche un approccio più da movimento, più politico, eh, magari anche di prospettiva verso le elezioni. Però, insomma, è una rete dove si muovono cose, si generano contatti. E niente, volevo mettere queste cose sul tavolo perché si collegano all'iniziativa Stop Global Warming. Stiamo aspettando il 9 luglio, eh, la, intorno al 9 luglio, la conferma dell'estensione di sei mesi, però insomma è sempre più probabile, anche messaggi vari, insomma è, è tendenzialmente sicuro e quindi oltre a ragionare sulla campagna come se scadesse il 20 luglio può essere utile anche ragionare un po' più di prospettiva su come, su come andare avanti. Uh, magari chi sta lavorandoci più attivamente può condividere anche alcune impressioni e cose che si stanno facendo uh, sulle cose molto pratiche arriviamo alla fine però diciamo in questa fase l'esigenza è continuare a spingere quello che abbiamo attivato col 5, uh, col 5 giugno in termini di influencer, organizzazioni con lo scopo principale della condivisione della conoscenza ma anche della connessione uh, delle, delle reti Uh, ci sono delle iniziative pratiche uh, come la, la sfida per i cantanti piuttosto che la sfida con la foto, con l'albero che sono pensate insomma, per propagare in maniera leggera uh, la campagna ma volendoci anche un lavoro molto più politico per esempio uh, il 18 uh, Lorenzo Mineo che non è ancora connesso perché è un'altra riunione uh, ha organizzato un incontro con i deputati di Amarf, in, no, dei giovani di Macron uh, in Francia Uh, con i deputati francesi e quindi volendoci anche tutto il lavoro più su scala nazionale uh, che si può fare sia in Italia, visto che siamo tra di noi, uh, ma anche negli altri paesi, però magari si può ragionare anche su questo. Queste sono un po' di cose, Marco non so se vuoi, però sì. volevo usare la riunione per un po' di scecheramento. Sì, eh, grazie Virginia, ciao a tutti. Mm, allora, mm, eh, sul piano europeo... Eh, Collegando un po' la discussione di stasera a quella più statutaria che abbiamo avuto l'altra volta, ehm, allora recupero qualcosa che ci eravamo detti mesi fa, cioè all'inizio avevamo parlato di, della possibilità di presentare una piattaforma di iniziative dei cittadini europei, ok? Eh, non so, scegliere dieci temi. 10 iniziative dei cittadini europei, un milione di firme per 10. Eh, non che io pensassi che eh, era un obiettivo così, no, che ce l'ho, basta mettere in, in internet e poi arriveranno 10 milioni di firme. Um, era per eh, darci un obiettivo ambizioso di metodo, cioè arrivare a definire un progetto di riforma delle politiche europee che fosse spinto dai cittadini. Um, quello che abbiamo fatto, i risultati ottenuti e anche le difficoltà ottenute, eh, le difficoltà riscontrate, um, ci hanno portato ad alcuni risultati consistenti e positivi, per esempio i sindaci di molte città europee che hanno aderito alla petizione You Can Do It, l'audizione di Virginia in commissione petizioni e anche eh, la stessa lettera alla commissaria Giurova sulla richiesta di informazioni sulle ICE che è stata firmata da altri popolenti di ICE, eh, cioè se da una parte è diventato ancora più chiaro che per raggiungere risultati del genere bisogna aggregare e lavorare con altri, perché noi non abbiamo un, eh, un radicamento europeo, eh, e questo ovviamente non può non avere un riflesso anche su Humans e sull'obiettivo di costruire un partito, eh, un movimento paneuropeo di iniziativa popolare. Quindi sia il Council for Participatory Democracy, sia l'iniziativa Citizens Take Over Europe hanno una valenza strategica, discutevamo con Roberto Domenica, hanno una valenza addirittura statutaria, cioè ehm, 
In linea di principio la questione che diceva Roberto, cioè humans soggetto federatore, è concettualmente giusta. Eh, allo stato attuale, dove ci sono soggetti che sono già europei o quasi paneuropei o comunque che sono radicati in altri paesi, sarebbe irrealistico candidarci ad essere soggetto federatore di altri, no? per quale motivo mai European Alternatives dovrebbe federarsi a Humans o The Good Lobby dovrebbe federarsi a Humans. È più realistico immaginare che uh, un Council for Participatory Democracy, quindi una riunione di organizzazioni unite da un obiettivo di metodo, possa produrre aggregazione e anche un'iniziativa come European Stakeover Europe dove si cerca di, di elaborare una linea eh, alternativa e di supporto alla integrazione europea, anche questo ha un valore strategico per gli umani. Quindi qual è il contributo che noi possiamo dare? Il contributo che noi possiamo dare è portare queste sedi di discussione a tradursi in iniziativa politica, cioè non soltanto in manifesti, dibattiti, appelli e belle discussioni, ma nell'attivazione degli strumenti di iniziativa popolare. E qui viene appunto la possibilità eh, che stanno percorrendo Virginia e Lorenzo di, per esempio, emendare la lettera, se sarà possibile, a Merkel, affinché eh, il, la presidenza tedesca inserisca il tema dell'Assemblea dei cittadini eh, all'interno del progetto di conferenza sul futuro dell'Europa. Mm, per me non è così inimmaginabile che almeno una parte delle organizzazioni che eh, stanno dando vita a European Stakeover Europe decida di fare una uh, di fare con noi un, una campagna magari di petizioni o addirittura di ICE su quella piattaforma di proposte della quale abbiamo parlato mesi fa no? quindi eh, mi importava in questo caso collegare il carattere eh, strategico e statutario del lavoro che si sta facendo insieme a altre organizzazioni per la vita stessa di humans eh, che non significa non puntare a fare anche crescere il movimento soggetto humans. Anche qui, eh, parlandone un po' informalmente con Roberto, eh, noi entro un mese e mezzo dobbiamo fare un altro aggiornamento statutario. Eh, penso che in prospettiva, che sia reso operativo subito o no, noi possiamo immaginare tre tipi di adesioni, un'adesione di soci, diciamo, soci azionisti, magari con una quota di iscrizione anche molto consistente, che sono interessati al progetto in quanto tale e a farlo vivere, una categoria di sostenitori che con cifre anche molto modeste siano interessati all'elaborazione anche democratica delle decisioni, eccetera, eccetera, e poi il patto di attivazione che riguarda la garanzia dei, della pubblicità dei processi, della qualità dei processi decisionali, cioè che le decisioni mano a mano che Humans prende forma siano prese attraverso processi di discussione, di elaborazione il più possibile pubblici, eh, trasparenti, verificabili e controllabili. Quindi ehm, queste cose che... Virginia mh, diceva, diciamo così, apparentemente alla rinfusa, nel senso mettendole in un mazzo comune, sono effettivamente in, nel, nel percorso di eh, crescita del soggetto e degli obiettivi di eh, Humans. A questo voglio aggiungere, mh, per poi quando sarà il dibattito su Stop Global Warming, che Um, non solo su Stop Global Warming ma anche sul tema delle assemblee dei cittadini um, estratti a sorte è il momento, è il momento diciamo, di preparare da settembre l'apertura di un vero e proprio fronte italiano e uh, di queste riunioni del martedì sera di italofoni 
come riunioni del fronte italiano, per cui eh, l'obiettivo, se sarà in corso la campagna stopglobalwarming.eu e anche la legge di iniziativa popolare per istituire in Italia l'Assemblea dei cittadini estratti a sorte e anche la battaglia di Staderini per fare rispettare la condanna delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia per violazione dei diritti umani, dei diritti civili e politici, questo può rappresentare un nucleo duro di proposte sulle quali andare per strada, oltre che andare diciamo, sui social e sulle piazze virtuali. Eh, la proposta, ma ne parliamo nella seconda parte, è che già l'11 luglio ci sia una giornata di mobilizzazione fisica su stopglobalwarming.eu e quindi eh, iniziare eh, ehm, anche una costruzione, una dimensione più fisica nella costruzione del movimento, sapendo che l'obiettivo non è costruire il movimento, ma l'obiettivo è riuscire ad essere efficaci nella iniziativa politica che si porta avanti e negli obiettivi che si portano avanti. Um, tra l'altro va bene, no, questo lo dico dopo perché è su Stop Global Warming ok, grazie ah, Marco, se vuoi dillo, tanto inizia a gonzare nella testa no, perché... così operativamente allora eh, è finita una fase di Stop Global Warming che era quella di eh, diciamo della, della messa a punto della nuova mh, del nuovo tipo di campagna quindi i video, i social, la semplificazione del sito, ehm, il, tutto il materiale con il quale si può contattare multilingue, eh, aziende, influencer, cantanti, eccetera, eccetera, eccetera. No? A questo punto, da, da, da qui al 9 luglio, penso che intanto se qualcuno ehm, volesse essere coinvolto più da dentro, anche nella discussione più operativa sul, sulla rete, la creazione della rete, eccetera, noi ci sentiamo quasi tutti i giorni alle 15.30, a volte come oggi più sul materiale di comunicazione, diciamo, con una discussione un po' più tecnica. A volte invece, come domani, discutiamo più della rete, dei punti di raccolta. Eh, oggi alle, 18, alle 19 abbiamo anche fatto una riunione con Lorenzo, con Miriam, Uh, su uh, Sicilia e Campania cioè uh, se qualcuno di voi ritiene di uh, avere energie e tempo da dedicare anche oltre la riunione del martedì uh, anche le altre riunioni cioè quelle quasi quotidiane su questa campagna uh, sono aperte a chiunque sia interessato in più scusami eh, perché è importante anche perché Carlo Maresca che aveva eh, svolto una funzione eh, più o meno di coordinamento con, compatibilmente con i suoi impegni di università, diciamo che fino al, alla prima metà di luglio non, non sarà disponibile perché sta cercando di laurearsi e quindi dobbiamo anche eh, tra di noi ridistribuire un po' di di responsabilità e di compiti per cui insomma ci sono un sacco di cose da fare e chi volesse seguire più direttamente la campagna Stop Global Warming sia nel, sul piano della discussione politica sia sulla della discussione politica delle, delle urgenze delle iniziative da prendere che su quella più tecnico comunicativa eh, può segnalarla Virginia e, eh, e cerchiamo ovviamente di eh, fare partecipare il più possibile tutti grazie Grazie Marco, l'altra cosa sempre su questo filone è um, il tirare in mezzo le persone sulle iniziative, cioè se ci avete, ci abbiamo uh, persone che sono appassionate del tema e magari non sono attivisti in altri movimenti, che poi alla fine è un po' l'obiettivo di Humans, cioè essere la risposta a chi sente una cosa e vuole attivarsi, um, gli spazi che abbiamo a disposizione, adesso non dico magari la riunione delle tre e mezza, che un, comunque è, però eh, tra i canali Telegram e le mini cose che facciamo, che sia il web banchetto, che sia le dirette, che sia eh, organizzare le cose nell'università, però, però magari è un modo, cioè, anzi non magari, è un modo per 
dare ai cittadini quello che humans da noi, cioè non so come dire, ehm, coinvolgere altri. Quindi questo, questo elemento ci ricordiamocelo come, come criterio con cui muoverci, ecco banalmente, ma senza mandare il PDF, proprio tirare in mezzo la gente. Va bene, eh, scusate, è andata un po' lunga tutte le introduzioni, però credo fossero entrambe importanti. Eh, siamo pochi, però insomma parliamo. Senza troppe domande guida. Allora, io vado con un po' di... Cazzo, mi ha fottuto lo schema. Stavo guardando Sibilla, però vai Pablo. Hai fottuto il fatto di sposare. Sibilla, vuoi andare tu, che magari hai le idee un po' più strutturate? Ah, vai Pablo, vai Pablo. Allora. Ah, va bene. Vado proprio flow di, di pensieri. Allora, io sono contento del... Um dell'inquadramento che come al solito ci fa male con inizio riunione ma che stavolta insomma ha, ha tenuto in considerazione un po' il punto da cui eravamo partiti, le promesse che ci eravamo dati, eh, gli obiettivi, l'idea che avevamo all'inizio di, di Humans eh, dopo, dopo un po' di mesi. E credo che visti i risultati comunque possa essere eh, un buon modo di Uh, insomma, di, di continuare come dal punto di vista delle prospettive cioè continuare eh, come strumento di proposta formale cioè fuori c'è un davvero tanto dibattito eh, come organizzazioni come individui cioè, forse troppo dibattito perché tutta l'energia che viene sprecata a semplicemente parlare di cosa non va di cosa dovrebbe andare non viene canalizzata in quello che effettivamente serve, cioè non semplicemente parlarne, ma fare delle proposte formali, al di là di quelle, come dice Marco, scritte nella carta del formaggio. Per cui io credo che questo sia un buon punto su cui, su cui ragionare, cioè continuare a, a pensare eh, che quello che possiamo fare meglio per, per gli altri è dire, cioè incanalare i loro dibattiti, le loro idee in proposte formali. Questa è un po' la chiusura del mio primo pensiero. Passo la parola. Grazie Pablo, Sibilla. Ok, allora eh, la lettera alla Iorova, vi ho dato due volte una, let una letta, e vi dico sinceramente, cre non credo che sia, non l'abbiamo preparata noi da quello che ho capito, noi sp facciamo parte, è cupa. Eh, questa lettera è cupa nel senso che è voltata eh, dicendo c'è cioè una crisi europea, cosa che è vera, eh, c'è un pericolo per l'Europa, cosa che è vera. Però non, tu intendi non... la lettera alla Merkel forse? Sì, sì ah, alla no. Merkel. Ma no, perché hai detto giù? Scusami, alla... sì, scusami, mi sono confusa no. per quello che avete detto prima. Eh, lettera alla Merkel, eh, nel senso che è tutta voltata eh, su, sul pericolo, sulla, sulla necessità, che sono tutte cose giuste, ma eh, a me manca un pezzetto, ma non, non è forse sostanziale, non sostanziale quanto inserire le citizen assembly, eh, il fatto che esistano dei nuovi cittadini, dei nuovi cittadini e, e questo si lega a quello che voglio dire dello statuto che mi ero dimenticata l'altra volta, quindi esiste una, una proposta da parte dei nuovi cittadini di attivazione, di, eccetera, che è un'opportunità e non è soltanto una cosa, eh, attenzione, attenzione, eh, l'Europa è in pericolo. Cioè noi dobbiamo descrivere chi siamo, quelli che stanno scrivendo la lettera devono dire chi sono e c'è scritto tutto forché questo. E, quindi devono dire che possibilità hanno, cosa possono offrire, ehm, qual è la novità eh, della, del loro ruolo, novità che è legata a quello che io ho capito di essermi dimenticata l'altra volta di dire rispetto allo statuto. Secondo me c'è una cosa che è molto importante, che sembra astratta e cercherò di farla poi cadere in una cosa più concreta, che è il fatto che noi che ci riuniamo online, chi da Bruxelles, chi da Milano, eccetera, non abbiamo più un concetto di territorio noi non abbiamo più un concetto di spazio di uno spazio di un certo tipo 
e secondo me quindi dobbiamo riportare nel nostro statuto il fatto che eh, le riunioni in parte avvengano sempre online perché questo si tratta di sganciare i cittadini dal servire soltanto dal servire dall'essenza di un certo tipo di territorio e, questa è una cosa che noi eh, abbiamo fatto perché i mezzi ce lo permettevano ma che hanno poi creato e come dire il mezzo ha creato anche un modo di pensare Okay, o viceversa, abbiamo potuto fare finalmente questa cosa perché questo era possibile e, e quindi secondo me l'assemblea in parte online deve restare come un fatto statutario perché il, lo slegare i cittadini eh, dal, dall'idea nazionale, territoriale nazionale è una cosa sostanziale, quindi legandoli a delle a dei, al pacchetto che diceva Marco, è vero, ai progetti. Io purtroppo continuo sempre a, a dire che per me questa è una preoccupazione da un, da un certo punto di vista, nel senso che mi piace moltissimo tutto quello che c'è scritto nel pacchetto, ma io continuo a dire che nel nostro statuto, per il mio punto di vista, una cosa sostanziale è l'attivazione dei cittadini. Quindi secondo me quello è un obiettivo al pari degli altri, ed è eh, come diciamo cosa, come vogliamo ristrutturare l'Europa noi abbiamo delle idee per, eh, da offrire per l'Europa ma una di queste idee è un nuovo modo di, eh, dei cittadini di partecipare alla politica e secondo me questo non è inferiore al clima non è inferiore anzi è, è una cosa che è alla base del fatto che noi possiamo cambiare le cose effettivamente Il pacchetto di riforme va bene questo era ah scusatemi un'ultima cosa sono completamente annebbiata e lo sarò per un po e quindi prendo pausa sulle cose appena mi sarà possibile comincerò a dare una mano di nuovo su, de, su quello che posso grazie Sibilla ho delle cose per Sibilla ma le dico dopo parlate altri posso ok Grazie Gilla. Ma mi ricollego a quello che ha appena detto Sibilla e mi riallaccio a quello che ha detto prima Marco. Lei parlava di quanto fosse centrale nel nostro metodo eh, l'attivazione dei cittadini. In realtà quello che noi vogliamo essere come movimento politico è una sorta di leva che consenta non solo al singolo cittadino ma a gruppi di cittadini che si attivano di fare iniziativa politica e di portare il loro contributo eh, attraverso gli strumenti che in questa fase e eh, sperabilmente con altri che si potrebbero attivare a livello di Unione Europea eh, è possibile attivare quindi le petizioni, le ICE ma non solo a livello di Unione Europea centrale da questo punto di vista è quindi, e mi ricollego a quello che diceva Marco quello che è, è ri, richiamato dal nostro attore statuto esistente che è il patto di attivazione. Il patto di attivazione che fu concepito in Ido Tempore per Alcore della Politica.net, che è un documento da cui è importante partire, ma che evidentemente, eh, visto che abbiamo qualche centinaio di registrati su Alcore della Politica.net, però non tutti, eh, sono pochissimi quelli che poi concretamente si sono realmente attivati, Dobbiamo quindi pensare alla rielaborazione sulla, 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 nella direzione che auspicava Marco del patto di attivazione. E quindi su quello credo che sia importante, io adesso tornerò a rileggerlo anche se l'ho letto poco tempo fa, e magari potrò, farò fare, potrò fare delle proposte sul cuore, però prima dovremmo essere tutti quanti a ragionare cosa non ha funzionato cosa mancava in quel patto di attivazione, cosa non era chiaro, eh, proprio per far sì che quando apriremo le registrazioni sul nuovo sito humans.eu, eh, chi si registrerà sul sito sarà consapevole del fatto, cioè dobbiamo distinguere il semplice iscritto alla newsletter, quello che vuole solo ricevere le informazioni, da chi si registra. Chi si registra sul sito di Humans deve essere uno che ha veramente voglia di mettersi in gioco come attivista e, e quindi di elaborare, contribuire con il proprio dire, con il proprio fare, con il proprio pensare 
ai processi politici che saranno innescati eh, anche nell'area che si aprirà di discussione su humans.eu. È molto interessante, sì, con questa chiacchierata che ho avuto con Marco Domenica, eh, la proposta di Marco, anche che oggi non ha ricordato, quella dell'estrazione a sorte, anche eh, per vedere, la, adesso bisogna studiarla bene, però per vedere anche eh, l'estrazione a sorte dei membri di un organo consultivo, che potrebbe essere o solo per il fronte italiano, o per tutto gli humans, o per, insomma, però il fatto dell'estrazione a sorte, della rotazione anche all'interno di questo organo, eh, potrebbe essere una, una, un modo importante per proprio aus auspicare e migliorare questa partecipazione. E per stop.globalwarming.eu volevo dire questo, secondo me non dobbiamo fare un errore, vabbè forse anticipo quello che vabbè, lo dico comunque tanto poi non credo di intervenire di nuovo dopo, a meno che non debba dire qualcosa, però volevo dire questo, dobbiamo veramente pensare che la data di scadenza è il 20 luglio, perché altrimenti io ho visto che la campagna è cresciuta, è stata, è stata montante in queste ultime settimane, se noi spegniamo la miccia, poi bisogna rifare tutto il lavoro che è stato fatto questa settimana, ricominciarlo da zero. Quindi veramente bisogna stare col coltello o col tablet, meglio dire, tra i denti. Adesso che sarà possibile anche fare dei tavoli in mezzo alle strade, prepararsi a farli, e, e, ma non fare calare la tensione. Dobbiamo prepararci, secondo me, a un'estate di continua mobilitazione, perché se ci sarà la proroga dei sei mesi, e se continua il lavoro prezioso di, di costruzione di una rete con altre entità e altri soggetti paneuropei, eh, veramente l'obiettivo della ICE del milione di firme può diventare raggiungibile. Adesso, come diceva qualcuno qualche settimana fa, abbiamo fatto un ottimo lavoro di semina e se non continuiamo ad annaffiare questi semi e non continuiamo, evitiamo, allontaniamo diciamo, le possibili... E evitando di fare determinati errori eccetera e veramente può, possiamo, possiamo se ci sarà la prova di sei mesi possiamo, possiamo farcela che una volta che scatta scatta quindi non dobbiamo assolutamente allentare la tensione e anzi dobbiamo aumentarla e continuare eh, in perterriti come se eh, adesso la scadenza fosse il 20 luglio e quindi poi se ci sarà il 9 luglio quando sarà attorno al 9 luglio la prova, allora continuare anche lì, veramente come campagna eh, in, da, non bisogna mollare sostanzialmente. Basta, chiudo qui. Grazie, grazie Roberto. Tra l'altro dal punto di vista politico anche la cosa sul, cioè questa cosa di stop global warming è possibile, quindi non è solo la nostra, cioè integro quello che dice Robby, cioè non è solo la nostra lotta alla raccolta firma, ma è proprio che l'obiettivo in sé è raggiungibile, quindi questo dovrebbe aiutarci. Vai Maglio. Posso, sì, grazie. Uh, dunque, volevo fare un po' di considerazioni. Uh, la prima è che vabbè, io mi ero già espresso a favore dell'apertura ai soci e di uh, un consiglio consultivo, per cui uh, mi fa piacere che questa uh, proposta stia continuando a ricevere attenzione. E invece sulla, sulla questione politica... Uh, una considerazione che volevo fare è un po' in relazione a quello che è successo su Black Lives Matter, e cioè questo fenomeno di nuovo mondiale di persone che sono scese nelle piazze e hanno dimostrato con grande energia e determinazione anche in un periodo tra l'altro dove contravvenendo alle, alle, alle disposizioni governative sugli assembramenti eh, per protestare sul, sulla questione del razzismo e mh, cosa analoga, cosa è successo anche con, 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 con climate change eh, e quindi la, la mia considerazione è cioè, come si attivano adesso i cittadini qual è il metodo che utilizzano i cittadini per attivarsi e, 
quello che succede è che ondate di gente nelle piazze eh, si attivano su un tema specifico Uh, questo tema dura più o meno per un certo periodo di tempo e poi si, parla, si scompare se, se, oppure eh sì, può scompare se non, se non succede niente eh, nel, 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 nel migliore dei, dei, dei casi e si utilizzano petizioni quella di George Floyd è arrivata a quasi 18 milioni di, di firme eh, perché era un singolo, un singolo tema Eppure ed è difficile incanalare l'attivazione dei cittadini eh, all'interno dei processi istituzionali e il lavoro che c'è per, per attivare i cittadini all'interno dei processi istituzionali è enorme. Eh, io stesso trovo eh, difficoltà a fare progressi nel, nell'attivazione, nell'attivarmi su, su, su questi processi, perché non è il mio lavoro, non sarà mai il mio lavoro, non, non è quello che faccio nella vita, è, una, è un interesse volontario, è una voglia volontaria, ma eh, comunque ci, ci sono dei limiti di, 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 di partecipazione. Eh, eppure però quello che vedo, tutto quello che ho, che ho, che ho visto, che ho osservato in, questi, in questo anno è passato più che, che ho, comunque sono stato, sono stato con voi, è che c'è un lavoro pazzesco per poter fare qualsiasi cosa, il, il poter arrivare a parlare con l'Unione Europea, quello che ha fatto Virginia con la You Can Do It, è stato un po' un culmine di vari tentativi eh, che sono stati difficili che, che non, hanno, non hanno portato a un, un risultato quello è stato un, un risultato istituzionale eh, per alcuni di voi questa sarà una cosa scontata ma per me non era così scontata questa cosa eh, cioè il fatto che è complicatissimo è difficilissimo che il, la voce del cittadino arrivi all'istituzione e e quindi niente, questa è una considerazione e, e anche il poter partecipare con il processo di humans, il processo di, di attivazione dei cittadini, come si fa a dare eh, lo spazio eh, ai cittadini affinché loro possano dare il loro contributo, sentire che l'hanno dato, sentire che sia utile nei, nei, nei limiti del, del, um, delle loro disponibilità e delle loro energie, cioè non tutti possono comunque fare, eh, per quanto sia bellissimo l'invito di Marco a che siano aperte queste questioni, è bellissima questa cosa, ma non tutti possono farlo. E, e quindi come si fa a, a, far, a, a trovare una formula affinché il cittadino possa dare il suo contributo eh, nel, nel momento giusto? E si conosce adesso c'è il voto c'è il voto che si chiama il cittadino a votare eh, dà un'opinione un poi si delega agli altri questo è un processo però abbiamo capito e noi stiamo cercando di dire questo è molto limitante dobbiamo fare molto di più trovare quella via di mezzo eh, cioè poter avere l'attivista eh, che magari lo fa di lavoro o quasi l'attivista che lo fa di lavoro L'attivista che lo fa di lavoro, l'attivista che lo fa quasi di lavoro, cioè magari ha un lavoro attinente e poi eh, fa de, per, per, per interessi personali cose simili, ma trovare anche il cittadino stesso che può dedicare una parte del tempo e sapere che quella parte del tempo che dedica in realtà è all'interno di un processo ed è assolutamente critico e importante quella parte del tempo che deve dedicare. Nel nostro caso Stop Global Warming sarebbe dai la firma a Stop Global Warming, quella è l'unica cosa che il cittadino può dare, facile, ci vuole 5 minuti ed è un, un, una bella cosa poter, poter fare questo. Però questa non è un'attivazione, questa è una partecipazione. L'attivazione è eh, promuovere questa, questa, questa iniziativa, fare qualcosa affinché gli altri partecipino. E, e questo è una cosa che, che, che richiede tempo, richiede energia, e non, è, non, la, non la trovo facile, per me è una, sicuramente una, è una difficoltà, è una ponte di, di pensiero per, per capire 
come si può evitare di, 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 di finire nella trappola per cui l'attivista funziona se lo fai solo di, di professione, per cui se sei full time, ci dai tutta l'energia, allora funziona. Se succede così, alla fine abbiamo un po' fallito perché ehm, diventano pochi quelli che si possono attivare. Ci vuole una formula che permette eh, al cittadino di dare un, un po' di partecipazione, più partecipativa, non solo una firma, non solo un voto, ma che non debba essere una cosa full time. E, ecco, nel nostro, uh, nel nostro fare, cos'è che noi, quali spazi noi diamo ai cittadini per poter dare quell'intervento che sia utile, che non sia solo sono presente, ci sono, faccio numero, ma che sia utile. È assolutamente diffi molto difficile eh, trovare, trovare una cosa del genere, no? quindi non ho nessuna pretesa di dire che è una cosa facile, però ecco, volevo condividere questa, eh, questo pensiero perché secondo me è, è importante che ragionarci sopra ehm, affinché possiamo creare questi spazi di partecipazione. Non so se l'apertura ai soci può essere un modo per dire il socio è più engaged, è più, è più coinvolto nel processo. Non è la risposta perché comunque per fare democrazia partecipativa non si può ridurre tra virgolette ai soci di un'associazione, deve essere una cosa più ampia, però ehm, può essere comunque un, una formula. Eh, certo l'assemblea dei cittadini è un bellissimo esempio di trovare quei cittadini che partecipano, ma anche lì si parla di pochi cittadini. Eh, non so, forse declinare anche... Il livello di partecipazione dei cittadini che ci aspettiamo, in quale forma e a seconda del numero dei de cittadini che, boh, di, cui, di cui ti aspetta la partecipazione, che è chiaro se ti aspetta la partecipazione di tantissime persone, eh, basta la firma. Eh, se, se, se vuoi fare di più ti serve, ti serve qualcosa di diverso. E, e niente, eh, mi piacerebbe sentire la vostra opinione anche su... su su questo. E, e infine sul top global warming, um, beh io, io sono, mi sono uh, letto in parte l'enciclica del Papa del 2015 sul, uh, sul laudato sì, uh, ne ho discusso con uh, il parroco della, della mia parrocchia, il quale è il, um, uh, il, il, il parco del Parlamento, primo parlaco del par Parlamento eh, inglese della storia eh, e con lui abbiamo deciso di sopportare, di sostenere Stop Global Warming ed è ehm, sul sito del, della parrocchia è stata messa l'iniziativa. Eh, si potrebbe fare qualcosa per coinvolgere un po' il mondo cattolico eh, su, su questo. È il mondo cattolico è molto sensibile. Al, al tema dell'ambiente non solo come ambiente di per sé ma anche per l'impatto che il bisfrattamento del mondo che noi abbiamo avendo in realtà ha sulle popolazioni più povere cioè le popolazioni più povere comunque ne soffrono di più come conseguenza del global warming e in realtà questo si collega molto bene con la proposta perché la proposta ha un aspetto di protezione degli dei, eh, dei redditi più bassi eh, e quindi si potrebbe magari cercare di fare qualcosa che abbia una, una comunicazione targhettata al mondo cattolico ehm, collegata a, um, a, all'encita all del Papa e, ehm, e collegata all'iniziativa all di Stop Global Warming eh, questa è una cosa che si può fare va bene, grazie Maglio, ehm, se qualcuno ha degli altri interventi sulla parte generale, se no andiamo un po' più, cioè possiamo anche tenere questo ibrido, però eh, insomma, boh, come cazzo volete, qualcuno vuole dire qualcos'altro un po' più generale? Vai, continuo con l'ibrido. Continuo l'ibrido. Nessun altro vuole parlare. Allora, parto dal finale. Cioè, sto global warming e connessioni col mondo, col mondo cattolico. E questo pilone è già, già venuto fuori nelle ultime settimane. Eh, 
Cristian lo sa bene, Virginia tutti quanti meglio di me, e oggi proprio mi stavo interrogando eh, sul fatto la sostanza di Humans in questo senso. Cioè mi sono messo a scrivere la lettera al Papa, effettivamente, eh, Maglio forse non, non te l'abbiamo detto, insomma, è venuto fuori che eh, scriveremo al Papa per, per riuscire poi in qualche modo a collegarci a questo appello che faremo al Papa e ad altre organizzazioni cattoliche come possono essere i gesuiti con cui Cristian ha, ha dei contatti. E così come potrebbe essere il parroco del, del Parlamento inglese. E il ragionamento che facevo era un po' questo, no? cioè, mi sono messo a pensare, ok, ma io eh, cosa scrivo al Papa? A un certo punto ho detto, beh, dalla dato sì è stato un ragionamento su eh, cosa non va nel mondo, cosa non va nello stile di vita delle persone e un accenno a qualche proposta, qualche proposta che però verrebbe più diciamo, dall'interno dall di ciascuno di noi. E, e così io ho detto, vabbè, ma alla fine di proposte anche per ambienti ce ne sono tante in giro, cioè di, di persone ormai che parlano di ambienti ce ne sono tantissime, cosa che diamo noi? Ho detto, beh, in realtà è, è molto chiaro quello che diamo noi. Noi diamo qualcosa che praticamente nessun altro dà, cioè diamo una soluzione concreta che non è solo è una soluzione, è molto concreta, okay, cioè eh, è un piano effettivamente, è a basi solide scientifiche supportate dalla comunità e eh, in più è incanalata attraverso um, pochi strumenti di eh, partecipazione eh, popolare e formali. E quindi eh, probabilmente è intorno a questo che, eh, che dovremmo focalizzarci anche nel futuro, cioè nelle altre proposte che, che faremo con Humans, e cioè che lavoriamo come, ehm, alla fine, come movimento di servizio per offrire delle proposte pratiche, se questo non mi investe. E, detto ciò, detto ciò Maglio, eh, chiaramente teniamoci aggiornati sul fronte, sul fronte cattolico, eh, sicuramente qualcosa di congiunto è meglio insomma, di, di cani sciolti, e anche io in questi giorni, in queste settimane come te eh, mi sto facendo insomma quelle, quei pensieri da cui non riesco ad uscire cioè eh, dove, dove sta dove, qual è il posto migliore per un attivista, un attivista politico chiaramente la risposta non c'è eh, le, le, le risposte possono essere tante no? quindi uno che eh, lo fa di professione uno che lo fa nel tempo libero che poi alla fine in realtà diventa tutto il tempo in cui non lavora oppure uno che semplicemente eh, dedica poco del suo tempo eh, per fare qualcosa di questo sicuramente ne, ne discuteremo ancora magari anche noi due riusciamo a, a insomma, cavare qualche cosa insieme e, e magari anche gli altri che non sono né neofiti come, come me forse anche come te credo potranno darci qualche, qualche pillola a riguardo ho finito con il pensiero sconnesso. Grazie. Io devo dire una cosa. Se... Ah, no, c'è Miriam prima. Vai, vai, Miriam. No, volevo dire una cosa, che da settembre, ottobre in poi a Roma si verificherà una questione, ovvero ci sarà, inizierà la campagna elettorale, probabilmente per tutti i partiti intorno a ottobre, per quanto riguarda il sindaco. Qui secondo me invece si apre un'opportunità per noi, perché sia con le assemblee dei cittadini che con Stop Global Warming, eh, perché? perché tendenzialmente qui a Roma funziona così, eh, in genere i partiti grandi, piccoli, si vanno a concentrare diciamo, nel loro bacino elettorale che è il centro, okay? mentre tutta la parte diciamo, periferica <ride> matematicamente viene lasciata scoperta, e lì, devo dire, nella mia esperienza con Radicali Roma, c'è una grandissima sensibilità sia ai temi ambientali che ai temi della partecipazione. Cioè è molto più facile perché lì eh, le persone non si aspettano di vedere dei movimenti che parlano con loro, non si aspettano di vedere persone che li vogliono far partecipare e nella mia esperienza almeno è sempre stata una, una, una cosa positiva. Cioè, voglio dire, noi per Ripuliamo Roma abbiamo raccolto la maggior parte delle firme, le abbiamo raccolte in periferia. Eh, 
che in genere è molto abbandonata. Quindi secondo me, insomma, sarà, come dire, eh, proficuo iniziare eh, proprio, eh, eh, diciamo, nelle zone periferiche a portare questo pacchetto di, 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 di progetti e di, di, di temi. Eh, penso che sia il miglior momento paradossalmente mentre gli altri saranno impegnati nella campagna elettorale eh, noi andiamo a parlare con le persone che effettivamente hanno più bisogno e più voglia di partecipare ecco questo volevo dire basta um, allora io volevo dire una cosa su riguarda stop global warming ma in generale le questioni che diceva Maglio e in parte anche Pablo. Allora, mh, um, da un certo punto di vista, pre prendiamo l'esempio della campagna Stop Global Warming. La campagna Stop Global Warming può essere usata da una persona che abbia un'associazione che si occupa di salvare la quaglia nana nella palude di Valencia no? um, non perché gli humans nella sua uh, impescutabile saggezza riesce a uh, sapere che c'è un problema nella palude della quaglia nana nella palude di Valencia e quindi mette in atto un processo partecipativo per cui no? può anche succedere teoricamente ma è più probabile che succeda un'altra cosa che siccome io ho a cuore la, la quaglia nana nella palude di valencia in realtà quello che ho veramente a cuore è il rapporto con l'ambiente che sta attorno a me e quindi mi rafforza mi serve per esempio, se devo contattare il sindaco di Valencia, sapere, o il sindaco di Dublino, per restare a Sibilla, sapere che quel sindaco uh, è già stato agganciato su quel tema. Cioè, uh, l'utilizzo di humans, l'utilizzo di stop global warming, l'utilizzo di una ICE sullo stato di diritto, possono solo fino a un certo punto essere il risultato di una programmazione centrale di movimento. Possono essere più probabilmente il risultato di un metodo tipo Creative Commons, tipo prendete e usatene tutti, eh, tipo eh, del movimento di servizio, proprio nel senso non solo di servizio tecnico ma anche di servizio di contenuto cioè offrire contenuti per chi poi li possa rielaborare e utilizzare nella sua vita di militante di attivista che sia professionista o che sia volontario e questo è un aspetto che riguarda anche stop global warming cioè noi dovremmo nel preparare i tavoli dell'11 luglio per esempio cercare di farli fare agli altri questi tavoli, agli altri candidati che vogliono essere eletti in qualche municipio, alle altre associazioni ambientaliste che vogliono farsi conoscere nella propria realtà, agli altri, a, a chiunque altro. Quindi proprio con un obiettivo metodologico di fare lavorare gli altri, di aggregare non intruppando, perché uno entra dentro, poi se uno entra dentro va benissimo, ma perché uno usa, quasi perché uno porta fuori, cioè rifornendo di materia prima, di materiale, di idee, di metodo, che ovviamente è anche il metodo della partecipazione, che ricordava Sibilla, con la quale sono così d'accordo da ritenere che l'esempio che noi dovremmo tenere in mente è il videogioco, al quale io non ho mai giocato, però so che esiste, questo videogioco dove tu puoi costruire una città no? e ti puoi costruire le casette, puoi costruire i ponti, puoi costruire gli alberi, ok? Ci sono decine di milioni di persone nel mondo, credo, anche probabilmente di più, 
che hanno speso centinaia di ore, migliaia di ore a giocare a questo cazzo di videogioco. Perché? E non l'hanno fatto, non hanno sacrificato, non era un problema di compatibilità con l'attività lavorativa, il tempo libero, eccetera, ma era una cosa di gusto, di piacere, di, di divertimento, no? Non è sempre possibile, non sto dicendo che la risposta al punto che pone Maglio possa essere sempre quella partecipo perché mi diverto, ma il metodo della partecipazione diventa importante nella misura in cui coinvolge la passione del cittadino, il divertimento del cittadino, altrimenti tu gli puoi mettere a disposizione il massimo delle prerogative e dei poteri, anche istituzionali, anche all'interno di Humans, tu puoi fare votare tutti i giorni tutti su tutto, far decidere tutto a tutti, eccetera, ma finché il processo decisionale non è coinvolgente nella creatività delle idee che vengono discusse, vengono elaborate, eh, rimarrà comunque un limite eh, che fa sì che una esigua minoranza, solitamente anche in democrazia, una minoranza molto esigua della popolazione partecipa effettivamente. Ma perché? Perché non è interessata? No, perché le forme della partecipazione sono forme respingenti. Quindi noi dovremmo sia all'interno di Humans che nelle istituzioni cercare di studiare e promuovere forme di partecipazione che siano innanzitutto coinvolgenti, che siano divertenti, ehm, che, siano che siano user friendly, che siano eh, amiche dell'utilizzatore in modo tale da farlo entrare in un contesto, in un ambiente dove non entra per sacrificio, no? Cazzo che rottura di coglioni, ho lavorato tutto il giorno, poi arrivo da questi e mi rompono i coglioni pure loro che devo studiare, che devo fare, che devo... No, deve essere una forma che, esattamente come il, gio il gioco elettronico dove costruisco le case, gli alberi, gli eserciti, eccetera, scelgo io che cosa mi interessa e lo realizzo. Eh, mi sono tenuto molto sul generico, però penso che Stop Global Warming sia uno strumento che va usato un po' per questo, cioè per poter consentire a ciascun attivista, ecologista o che abbia a cuore l'ambiente di utilizzare questa campagna ai suoi fini, non in trovando una casella all'interno di una gerarchia. Grazie. Viva la quaglia di Valencia e c'è anche un altro esempio che nasce da Dopo una delle regioni che è stato censurato come al solito. Dopo Andrea. Dopo Andrea. A cui non funzionerà il microfono. Pronto, di solito no, ho appena reinstallato. Funziona stavolta? Scusa Andrea che ti ho saltato. Sì, eh, no, io infatti per intervenire volevo eh, aspettare l'arrivo la, di Lorenzo perché mh, ci siamo sentiti nei giorni scorsi su, su una cosa che mh, volevo richiamare, gli ho promesso almeno nove volte che avrei fatto scritto e invece ho disatteso ogni volta questa promessa, però insomma volevo <coughs> portare questa... Eh, riflessione che, mh, che è una cosa secondo me indispensabile parte dalla in realtà, legata al discorso delle, eh, delle assemblee del, dei cittadini e della eh, proposta di quindi il discorso di Mario, eh, Mario Salerini. Noi abbiamo a oggi una eh, opportunità eh, strepitosa ehm, che parte proprio dal lavoro che ha fatto Mario sul eh, Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite. Eh, ho quindi ascoltato un, un, un intervento di Mario che in, ipotizzava le, su, la direzione, diciamo, disegnava un pochettino la direzione di ehm, 
come incardinare la battaglia e la descriveva eh, la battaglia per poter tornare a raccogliere le firme su una proposta di legge eh, sul, sugli strumenti di mh, democrazia diretta e la declinava in due maniere ed è su questa cosa che vorrei ehm, fare una riflessione che peraltro è una riflessione che eh, più o meno prende dei binari di alcune cose che avevamo discusso con Marco qualche tempo fa per cui lui sarà un'altra volta di me scontento e penserà ecco Andrea è il solito cagadubbi e invece no io riuscirò a dimostrare che questa, eh, queste iniziative queste cose passano anche da alcune analisi di, di questi strumenti ehm, in maniera leggermente più approfondita di quello che eh, secondo me si sta facendo. E che, cosa, che cosa succede? Che cosa abbiamo in questo momento? Abbiamo le Nazioni Unite, no, abbiamo che in Italia bisogna eh, per legge usare il meccanismo di firma autenticata per fare eh, tutte le iniziative, tutte le, le cose di, di iniziativa popolare, referendum, proposte di legge, eccetera. Abbiamo le Nazioni Unite che dicono no, quella roba lì, firma autenticata, è troppo gravosa perché l'autenticazione eccetera eccetera e quindi non va bene. Ehm, poi abbiamo dall'altra parte una realtà, un'altra realtà insomma sovranazionale che è, sono le raccolte delle ICE. Le raccolte delle ICE che ehm, esistono in, in due versioni che differiscono leggermente. Una è una effettiva raccolta di firme, cioè si prendono i dati e si effettua la firma di un documento. Una cosa che ha in Italia, ovviamente, per quanto riguarda il codice civile, un suo valore legale, cioè sotto un tratto di penna di un cittadino che sigilla la sua volontà. L'altra versione, che è quella online, è leggermente diversa. Date, cioè è una raccolta di dati, a quale, di dati anagrafici ai quali si aggiunge il numero del, del documento e basta, cioè non viene ehm, apposta una firma del cittadino e la, la, la Commissione europea si ritiene soddisfacente la raccolta di dati per creare un elenco di cittadini che poi bisogna mettere insieme un milione ma il, il, il formalismo è solo, è solo questo. Um, quello che chiede eh, Mario, mi pare di capire, è un meccanismo su un doppio binario. Lui chiede, allarghiamo la platea dei, eh, degli autenticatori, quindi facciamo in modo che il comitato possa delegare una 10-100 persone a fare l'autentica della firma e dall'altra parte chiede um, utilizziamo degli strumenti diciamo in maniera un po un po così un po generica eh, degli strumenti digitali per raccogliere le firme quindi lui dice pack speed e eh, firma digitale però questa cosa qua questa richiesta, questa idea di, di Mario che va evidentemente in una direzione che a noi interessa sostenere, eh, cerca di mh, battere due strade diverse. Da una parte l'allargamento degli autenticatori dice va bene allora io mi prendo in carico di farti firme autenticate, cioè di soddisfare quel requisito messo molto in alto di cui anche l'ONU ha eh, parlato male, diciamo, però con degli autenticatori, con un parco di autenticatori più ampio. Con una mano faccio questo, no? con l'altra mano faccio delle firme non autenticate, cioè utilizzo il meccanismo, per esempio la firma digitale, che è una cosa che la legge in Italia equipara alla firma cartacea, a quel, a quel tratto di penna. No? Questa cosa qua, secondo me, mh, già adesso non so esattamente eh, declinare una proposta, ancora per fare, già mi sento le, 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 mh, le, esatto, il, ghigno, il ghigno di Marco Cappato che mi dice, adesso mi interrogo e dice, allora Andrea, se hai una proposta la dici, 
te no, te stai a casa e te no. Non, non lo so che cosa, bisogna, che cosa bisogna proporre, ma so che potrebbe non essere estremamente produttivo identificare questi due canali che sono almeno in Italia, noi eh, lavoriamo sul, sulle leggi italiane, due canali diversi e divergenti che portano eh, in direzioni diverse. Questa cosa del, del fatto che la firma digitale è una figata, va benissimo, è già applicata in Italia e fa la firma normale, non autenticata, è un grande vantaggio, secondo me. Cioè noi possiamo a oggi cogliere questa grande opportunità, perché? Perché le Nazioni Unite hanno messo, hanno detto due gradini più in alto non, non va bene, è troppo difficile. L'Unione Europea, il gradino zero, lo accetto. E secondo me cioè, tutto sta a farci vedere che la direzione forse è quella di prendere la via intermedia cioè di prendere quella, una via, uno strumento che consenta la, la, la firma digitale, che consenta la firma analogica, che ti consenta di trasformare l'accesso agli strumenti di democrazia diretta da atto autenticato in presenza così a semplice, diciamo più semplice, sottoscrizione pubblica di un milione, cinquantamila, a seconda dei cittadini che mettono il proprio nome. Questa cosa qua, secondo me, ha, diciamo, mh, potrebbe rappresentare la, la chiave su cui far leva, perché ci sono i riferimenti ONU ICE esterni all'Italia e li si può portare. Il discorso degli autenticatori è un discorso fighissimo, ovviamente, eh, perché per altre vie risolverebbe i problemi, ma per esempio non risolverebbe il problema della firma online, perché se tu hai un meccanismo in cui larghi gli autenticatori usando lo strumento che la legge italiana prevede, articolo 2703 del codice civile, cioè firma autenticata, dicendo sono in tanti ad autenticare, te la metti un po' in tasca da solo, no? nel senso che vai a definire che tu vorresti uno strumento più azionabile eh, di fare la firma autenticata però ti tagli con le tue mani forse la riflessione è questa che devo fare io butto il sasso perché eh, secondo me bisogna fare una riflessione in questo momento più completa su quale sce strada scegliere perché appunto ap aprendo al discorso dell'allargamento degli autenticatori è una figata per come la, nella nostra vita trasformerebbe la raccolta di firme. Noi che abbiamo passato la vita con i tavolinari, con il, 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 il coso pagato di fianco, eccetera, eccetera. Però la, cosa, la questione online ce la, taglia, ce la taglia via. Spero di essere stato chiaro, però voglio dire che è solo diciamo, il sasso che poi, secondo me, dovrebbe generare... No, sei stato chiaro Andrea, però la contrapposizione non è auto evidente, cioè tu la poni come una contrapposizione oggettiva, io non escludo che sul piano politico ci possa essere una contrapposizione e quindi non escludo che nel momento in cui ci fosse non so, una, una commissione parlamentare che deve votare uno debba rinunciare a una cosa per ottenere l'altra, ma questa è una fase successiva è una fase di ricerca di un compromesso o di una soluzione di equilibrio non capisco in base a che cosa invece tu ritenga che sia una questione pregiudiziale perché perché intanto oggi la firma digitale la pec eccetera ce l'ha una parte consistente ma assolutamente minoritaria della popolazione e quindi nell'immediato i due provvedimenti beneficerebbero due tipologie di cittadini o due fasce della popolazione tutto sommato abbastanza distinti. Quindi è vero che un obiettivo potrebbe entrare in conflitto con l'altro nel momento in cui si deve definire un compromesso decisionale, ma proprio se li hai fatti crescere entrambi potrai anche lucidamente scaricare una cosa per, per salvare l'altra caricare la firma digitale 
per ottenere un enorme ampliamento degli autenticatori o viceversa, che invece questa sia un'operazione da fare a prescindere, senza che nessuno tra l'altro stia facendo un problema da questo punto di vista, perché il punto non è ancora all'ordine del giorno, mi sembra del tutto prematuro. Ah, beh, può darsi che sia prematuro, se è prematuro, nel senso che è prematuro per noi, ben venga vuol dire che l'ho tirato fuori nel momento giusto. Il, il discorso per, per renderlo più, cioè l'unica forma in, che, in cui riesco a metterlo, a metterlo in chiaro è se io punto da un lato alla firma digitale, cioè alla possibilità di coinvolgere i cittadini in una situazione che non è il tavolo per strada, quindi online, in, cioè in, in cui io e i cittadini non ci vediamo, l'autenticazione la è una cosa che mi rompe i coglioni, cioè mi rende no, no, no. impossibile questo io processo. Io punto ad agevolare la possibilità di firmare. Non è che io punto a una sì. modalità di firma contro un'altra. Cioè, sono d'accordo, però ehm, nel combinato disposto delle leggi italiane in cui sono previste due tipi di firme e la seconda, cioè quella autenticata, è in presenza, cioè eh, tu puoi, esiste la firma digitale autenticata, ma se la fai dal notaio devi andare nell'ufficio del notaio. Quindi questa, cioè, scegliere la strada della, della firma autenticata che esco con una mano, mi pare che possa implicare che mi taglio la mano della firma digitale. Questa è la mia impressione, perché, questo tornando alle cose di cui abbiamo discusso tante volte, il digitale non può sostituire l'autenticato in forma remota. Questa cosa qua se ne esce non perché me lo sogno io, ma perché attualmente, è ovvio che tutto può cambiare, però attualmente l'intero insieme delle leggi, il combinato disposto fra il codice civile e il codice dell'amministrazione digitale, questo dice. Comunque io senza avere troppa normativa sotto mano ho descritto il caso italiano e il discorso del provare a usare una piattaforma digitale per esempio per raccogliere le firme agli attivisti sia in Olanda che quelli che hanno sviluppato OpenCI e l'olandese fa beh se no mettete uno per adesso poi abbiamo inventato il web banchetto però dice se no un'idea è che c'è un autenticatore online in una riunione e la firma avviene in presenza digitale e tutto questo per dire che cioè, se ne posso inventare è un, è un, processo, è un processo che esiste potremmo in realtà fare un web banchetto, potremmo fare un web banchetto di raccolta firme digitale per la proposta di legge politica per il caso. In realtà il processo di videoconferenza per arrivare a una identificazione che abbia norma di legge esiste ed è quello che eh, si fa ehm, quando ti compri la firma digitale, per esempio. Cioè, se tu vai su un sito di una delle società che ti vende la firma digitale o lo speed anche, ti devono riconoscere e lo puoi fare online. Ma lo puoi fare online, è un meccanismo di riconoscimento che vale in quel momento per darti lo strumento di firma digitale che poi tu usi da un'altra parte. Non è, almeno in Italia sempre così, non è eh, una cosa che funziona per autenticare la firma, ma l'olandese giustamente dice... Eh, l'olandese non ha a che fare né con il codice dell'amministrazione digitale né con il codice civile italiano che prevedono queste, queste cose comunque la lasciare vabbè Mignolo si è iscritto a parlare quindi poi magari vuole rispondere su questo la lasciamo Io... eh, allora c'è cioè, ehm, Cristian, poi Lorenzo Mineo e poi in realtà andrei a concludere quando non ci siano altri interventi mentre parla Cristian No ragazzi, veramente brevemente perché um, così alcuni esempi riguardo la partecipazione. Um, al web banchetto di sabato ha partecipato Mario, un, um, un personaggio un po' particolare, io lo, li voglio molto bene, un sacerdote, e, um, parroco, ma molto 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 attivo. E con lui abbiamo anche parlato della possibilità di fare qualcosa insieme Uh, proprio su quello che tu dicevi 
e da lì è nata un'idea un che si svilupperà, che era quella che Fabio diceva magari della lettera. Quindi vedi il banchetto di sabato scorso, è online, ti divertirai e vedrai che sono varie attività e iniziative. Poi Marco effettivamente l'ha raccontata meglio di come avresti mai potuto farlo. E l'altro esempio, c'erano altri due esempi di persone, che, persone o entità che possono diventare attivisti senza saperlo precedentemente che sono degli attivisti. Il primo, ho abbiamo, nasce sempre dal web banchetto, ho invitato oh, un professore, un mio carissimo amico, Gabriele Tedeschi di Valencia, il quale proprio oggi non solo non ha problemi a lavorare con noi su eventi ad hoc raccolta di firma in Spagna nella comunità valenziana, ma addirittura mi ha rilanciato il nome di una sua collega che è specializzata in cambiamenti climatici e gli effetti che hanno sulle comunità umane. Um, e questo sarebbe anche un'altra persona, secondo me, interessante da ascoltare, magari attivare e portarla anche lei a una delle nostre puntate del banchetto. L'ultimo caso, e qui mi collego alla quaglia nana di Valencia, della palude di Valencia, di Valencia è invece la spazimetafia di Malta. Questo è un, magari Lorenzo Mineoli suona familiare questa cosa, è un contatto che è nato da un contatto dato da Lorenzo Mineo su Malta. Um, ci siamo scritti, ci siamo parlati, loro lavorano affinché un'area verde di Malta non venga resa esclusiva all'uso um, dei cacciatori per otto mesi l'anno, ma che sia accessibile al pubblico. Quando gli ho scritto della nostra petizione, lei mi ha risposto e mi ha detto, Karen, mi ha risposto, mi ha detto, eh vabbè, ma in realtà sono due missioni diverse. Ecco, io le ho detto in modo apparente diverse, ambedue lavoriamo sulla partecipazione e sul tema ecologico um, e hanno deciso, con meno a parole, poi vedrò quello che faranno, di abbracciare la nostra petizione e spero anche di portarli al web banchetto in inglese che faremo spero presto. Questi sono, sono tre esempi molto concreti e pratici che secondo me ci sono vari tipi di attivazione e di partecipazione che quello che noi facciamo può anche essere appunto dato ad altro, ad altri o ad altro. Mm, detto questo, ho un po' finito. Ti giuro che non ti sentiamo. Aspetta, vai. Mi sentite adesso? Ok. Ah, per... Ok, beh, devo riattivare qui. No, C'è una strana congiuntura astrale perché eh, non, non mi è saltato l'audio. Devo andare a vedere le Iene che c'è il servizio sul caso Trentini. Mi scuso, mi assento. Ciao. Ciao Marco. Eh, volevo dire che, eh, dicevo, c'è una strana congiuntura astrale perché proprio mentre parlava Andrea mi è saltato l'audio di questo meeting, quindi ho perso buona parte del suo intervento, però diciamo che siccome ci eravamo sentiti più volte, eh, penso di poter eh, immaginare il, il, il contenuto, eh, volevo dare una risposta su questo, ehm, ma anche ampliare, diciamo, al di là della questione tecnica della firma sull'iniziativa che stiamo portando avanti con Staterini. Ehm, la risposta tecnica eh, sulla, sulla questione firma, eh, fermo restando che forse può essere utile fare una riunione apposita con chi è interessato e quindi anche con Mario eh, per, per chiarire il punto, eh, però eh, mi, mi sembra di, di capire che c'è una questione giuridica e una questione politica dall'altro, cioè eh, se eh, per la via giuridica eh, mh, può essere vero quello che dice Andrea, cioè che è più facile che sia ehm, fatta, fatto valere il diritto alla firma digitale, chiamiamola così per semplificare, soltanto se questa firma eh, presenta determinati requisiti e quindi anche la, la presenza del... Mi sentite? Ah, ok, eh, okay, okay scusate, ma eh, 
sto facendo una cosa di strano nel mio voto meeting. Comunque, eh, dicevo, eh, se, se, se è vero che diciamo, ci sono alcuni requisiti per cui la firma digitale eh, giuridicamente, dal punto di vista del diritto italiano, eh, può essere fatta valere come firma valida su un'iniziativa popolare solo se ci sono alcuni requisiti e quindi per esempio se si fa la firma attraverso lo SPID eh, o forse si potrebbe, questo era, era l'idea di Mario, anche un sistema di firma attraverso la PEC, poi ecco, ne, ne approfondi approfondiamo con Andrea. Un altro conto è dire invece se politicamente eh, noi vogliamo, e questa è una scelta di linea politica che ci dobbiamo chiarire, noi vogliamo dire, ehm, diciamo, visto che in Europa c'è il sistema della ICE che è molto semplice, eh, noi puntiamo a quel sistema eh, e quindi raccogliamo le firme in quel modo e facciamo pressione anche sulle istituzioni perché eh, rendino, diciamo, perché cambi, cam, cambiano la legge e quindi eh, consentano anche quella modalità di raccolta firme. Questo è un, diciamo, un obiettivo un po' più politico che divergerebbe da quello che dice la, la legge adesso, diciamo. eh, ma eh, l'altra strada invece è un, una sorta di, di eh, interpretazione diversa della legge per cui si dice che accogliamo la firma in maniera digitale ma mantenendo delle, delle modalità di autenticazione, quindi con la figura dell'autenticatore, e, e, mh, e lo facciamo però eh, online. Ehm, ecco, questo è, è diciamo, il nodo da chiarire, quindi diciamo, io rimanderei a, a una riunione eh, tecnica eh, questa, questa discussione con Mario, sicuramente con tutte le persone che poi sono interessate ad approfondire l'argomento, segnalo solo che io sto venendo da una riunione <coughs> per il motivo per cui mi sono collegato in ritardo e che c'era il gruppo di più democrazia eh, dei nostri amici, Leonello Zacquini e Luca Erateri, che sono spesso con noi, ehm, che sta organizzando una petizione, in questo caso su change.org, però insomma ci stiamo se, coordinando per magari mh, utilizzare uno strumento diverso. Oggi abbiamo avuto, eh, gli ho detto il mio diciamo, dissenso e, e ho proposto di, di, di fare un'altra strada. Volevamo fare una petizione su change.org sulla questione mh, diciamo, modifica della legge sull'autentica sull e quindi eh, eh, diciamo, um, in, um, adattamento da parte dell'Italia di quella che era la, la sentenza sul caso Staderini de Lucia. Eh, per fare questo ehm, un, il comitato Rodotà che era presente a questa riunione eh, che eh, ha diciamo, molto a cuore il tema dei diritti civili e c'era un, un giurista lì presente, diceva che anche loro hanno depositato un referendum sul, mh, dopo la pandemia per modificare il sistema sanitario eh, e che il loro obiettivo, ripeto per Andrea che forse si era sconnesso, dicevo il comitato Rodotà che ha, eh, ha depositato un referendum eh, e ha a cuore anche la questione diciamo, eh, diritti politici, accesso a nuove modalità di, di, di raccolta firma, eh, dicevano su quel referendum che, che propone di modificare le competenze sul sistema sanitario, eh, competenze regionali, eccetera, ehm, vorremmo eh, raccogliere le firme anche utilizzando una tecnologia blockchain. Eh, che diciamo, garantirebbe in qualche modo la sicurezza della firma eh, e, e però eh, ecco, mh, da chiarire con loro se quella modalità prevede o no l'autenticazione. La, Comunque, mh, senza ammorbarvi troppo con i tecnicismi, ma mi sembrava giusto farvi un quadro generale, sicuramente è una cosa che stiamo discutendo e quindi con tutti gli interessati possiamo fare una, una, una riunione apposita. Eh, per il resto eh, io devo dire che ho i neuroni un po' bruciati e non ho seguito gran parte della riunione quindi eh, forse, forse a questo giro mi fermo qui e faccio quello che ascolta grazie Lorenz in realtà direi che abbiamo finito eh, provo a dare degli spunti retroattivi. Virginia scusa mi, me, me li dai 5 minuti 2, 2, 3 minuti 3 minuti No, a, a riguardo, ciao a tutti, eh, a riguardo di questa, di questa cosa qui, vabbè, io concordo con quello che ha detto ora Lorenzo, il livello 
A livello poli cioè, politicamente, secondo me, noi dovremmo cercare eh, la strada del, per, auto, per, auto per le certificazioni delle firme, di quella, quella che c'è attualmente per l'Europa e per l'ICE. Se questo contrasta da un punto di vista legale ed è difficile perseguirla, vale quello che ha detto invece prima Marco, eh, vale la pena andare avanti su entrambi i binari anche se ha ragione Andrea che un po' uno uccide un pochino l'altro, però a quel punto non è che penso ci siano grandi, grandi, grandi scelte, andare su tutti e due binari, sia quella appunto della, della firma digitale, sia quella dell'aumento dell degli autenticatori di vecchia maniera. Questo era giusto il pensiero. E invece volevo eh, breve, molto brevemente... Per quanto riguarda la partecipazione e, il, e lo statuto, io mi auguro eh, che lo statuto, e magari poi spero che la discussione vada avanti anche su, su, su cuore, eh, lo, statuto, lo statuto preveda un, 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 diciamo un, un ingresso il più minimo, il minimo possibile per, per gli attivisti, cioè per chi vuole entrare in humans, cioè non ci, non ci, ci sia giusto la, un minimo di formalizzazione, ma poi alla fin fine che tutti sia, sia molto aperto, rimanga molto aperto, per chi vuole essere, eh, dedicare più tempo, meno tempo, solo discutere, solo starsene a ascoltare un, le, le riunioni online, io non vedo grosse differenze, eh, sinceramente. Non, non, spero che lo statuto non le preveda. Anche quella div divisione che Marco diceva tra soci eh, costituenti, insomma soci e, e iscritti, mh, semplificando, ma io non è che la vedo molto, non sarei molto d'accordo su questa cosa qui. Eh, poi i finanziatori, eh, se uno vuol finanziare Humans, eh, non è, è liberissimo di farlo senza, senza dover avere in cambio diciamo tra virgolette delle, delle quote, delle azioni Il, quindi io, io penso che la, la partecipazione è, di, è spontanea e poi ognuno dedica il tempo che ha io ad esempio questa settimana sono pressoché assente su, sul, su Stop Global Warming perché una settimana di, di, di riorganizzazione di, di vita perché sono, sono in Italia ora poi ritorno in, in Germania però sono in Italia e quindi ho dovuto dopo vari mesi ho dovuto rimettere mano alla, alla mia vita e al mio lavoro anche quindi questa settimana sparisco poi magari riesco a trovare anzi sicuramente troverò del tempo la prossima settimana per per ridedicarmi maggiormente, ma non per questo io mi sento oggi eh, in una categoria e domani in un'altra. Ecco, tutto, tutto qua. Grazie. Grazie mille Carlo. Mi prendo tre minuti, faccio anche io giusto dei fili che, che mi, mi sembra giusto far vedere. Ehm, allora, sul discorso del, dello, non dello statuto, ma quanto la partecipazione, l'iscrizione, i diritti di voto, eccetera. Io lascio qualche suggestione. La prima, ragionare, secondo me, votare per cosa? Cioè non è detto, è una domanda come ne sono state fatte tante altre, che ci siano dei diritti di voto, per esempio, di, di scelta delle iniziative delle cose, ma possono esserci altre forme di elaborazione del del consenso, dell'iniziativa, dell'obiettivo comune, cioè esistono anche scientificizzate eh, o attraverso altri strumenti, quindi questo è uno spunto. Mi piace molto l'idea del sorteggio e delle, delle quote, anche perché secondo me, per esempio, i diritti di partecipazione potrebbero non dover essere legati a un discorso economico, Econ economico può essere economico monetario o economico di tempo, perché tra l'altro a livello proprio di inclusione sociale non è detto che chi abbia più cioè perché se no cosa succede ah, si esprime solo chi ha più soldi o si esprime solo chi ha più tempo quindi secondo me da una parte ovviamente c'è la necessità di una quota 
però secondo me sono criteri da tenere in considerazione e per esempio l'elemento del sorteggio potrebbe anche andare a compensare ehm, alcune di queste cose per dire sono veramente suggestioni che sono venute però ehm, insomma il diritto di, anche il diritto di partecipazione ai livelli di attivazione va pensato dando la possibilità a chiunque di accedere e poi invece articolare a varie forme ehm, sul discorso degli strumenti e delle firme non, non, non mi ricordo se Andrea l'ha citato o no, però le ICE si possono firmare sia online che offline, offline senza autenticatore. Uh, quindi cioè, e, però se, non so se farete il dibattito italiano, però questo qui potrebbe anche essere un tema di un council non partecipato di democracy, magari legato a livello europeo, perché appunto raccontavo dell'olandese, ma ci sono vari mondi sul, sulle forme appunto della della riforma stessa della ICE per esempio eccetera quindi oh, la butto lì come cosa per il futuro però anche, o anche se volete confrontarvi con qualcuno a livello europeo qualche contatto ce l'abbiamo che possa magari portare delle esperienze in un consesso ehm, detto questo non c'è partecipazione senza informazione quindi giovedì c'è il council on participatory democracy sull'informazione ehm, sugli spunti di Maglio e Pablo sul mondo cattolico appunto ci sono dei fili quindi tendiamoli e, e connettiamo i pezzi intanto Maglio se vuoi dire al tuo parroco di contattare altri parroci eh, di Londra magari questo è un modo per cioè ci avrà una mailing list dei parroci di Londra quindi magari intanto si può farla girare così nel frattempo ehm, no sul discorso Andrea. sempre sul discorso sempre dell'attivismo Uh, il tempo, il discorso sempre che facevano sia Manlio che Pablo, vi confesso che la cosa speculare sono le conversazioni che abbiamo io e Octavian, facciamo la stessa identica conversazione ehm, ed è interessante, è anche il discorso che faceva lui l'altra sera sul rischio di humans di bruxellizzarsi e di diventare, cioè è un pazzo tra l'essere movimento ed essere ONG o organizzazione della società civile in senso più classico. E, parliamone anche tutti insieme perché dal mio punto di osservazione eh, ho, ho delle motivazioni anche quindi secondo me mettiamole a sistema e lo spunto che dava Roberto di ragionare sul fatto di attivazione è proprio questo cioè vale sempre per me eh, il, il criterio che qualunque patto, legge o cosa nasce da chi lo concorda, quindi secondo me lo, cioè il fatto di attivazione è l'incarnamento di queste riflessioni, cioè che cosa vuol dire, come, dove, perché, per fare cosa, eh, e si collega comunque anche al disegno del sito, nel senso a che funzioni deve avere, tante cose che abbiamo anche detto in passato. E basta, volevo solo testare questi fili. Eh, 11 luglio, tavoli, mobilitazioni, se qualcuno ha voglia di aiutare a organizzare una cosa che potrebbe essere sia italiana che europea e eh, può voler dire anche aiutare altre organizzazioni, magari una condivisione di conoscenza su come si fa e anche ehm, farlo in maniera più operativa, operational, ehm, che sia qui o che vi viene in mente qualcuno che potrebbe avere voglia di dare una mano in questo senso, ditemelo così, ditelo a me e Lorenzo la seguirà probabilmente sull'Italia insieme ad altri, quindi però aiutiamoci su questa cosa, quindi... Uh, ogni contributo è buono e basta, finito e comunque ultima cosa dobbiamo ricominciare a fare le riunioni diffuse appena possibile così c'è la scusa di avere altri umani vicini perché secondo me è una cosa che paghiamo un po' che non ci possiamo bere le birre dopo le riunioni io l'ho detto eh, poi io sono la donna diffusa però una birretta tutti insieme ogni tanto per possibile basta, ho finito chiudo la registrazione allora, buonasera a tutti